السلام عليكم في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ورده خماسيه وفي نفس الوقت متفرغه خطوط دوران مفيش اي تعب او مجهود بدني في الموضوع هو الموضوع كله تركيز بس يا رب الفيديو يعجبكم يلا بينا نبدا الفيديو اول حاجه بنعملها ان احنا بنقسم السقف نصين من اول مركز السقف باخد مقاس على بعد 75 سم للخارج وبعمل علام واجيب قطعه الزاويه وابدا ان انا اثبتها في مركز السقف واعمل علام في الزاويه عند مقاس ال 75 سم وابدا اعمل فتحه في المكان ده عشان اركب فيها القلم وانا برسم الدايره بتجيب القلم بتاعك بتثبته في نفس المكان وبتبدا ترسم دايره هنبدا دلوقتي ان احنا نقسم الدايره دي على خمسه طيب هنقسمها على خمسه ازاي باجي على خط النص ببدا اقيس من بدايه الدايره لحد مركز الدايره بشوف المقاس ده كام وبقسمه نصين بعد ما بتقسم العلام ده نصين بتبدا تقيس من اول نقطه العلام دي لحد مركز الدايره من فوق بتشوف المقاس ده كام كمثال المقاس ده بتبدا تقيسه من نفس نقطه العلام دي للخارج وبتاخد علام بعد ما بتاخد المقاس ده بتبدا تقيس من اول النقطه اللي انت عملتها دي لحد مركز الدايره من فوق بتشوف المقاس ده كام مثلا اديتني 88 سم يبقى افتح برجل على نفس المقاس ده وكده اكون فتحت برجل من اول نقطه العلام اللي انا قلت لك عليها لحد بدايه الدايره هنبدا دلوقتي ان احنا نقسم الدايره على خمسه تبدا منين انا بالنسبه لي هبدا من بدايه الدايره من تحت مع خيط النص المكان اللي هترتكز عليه هتكون هي دي النقطه رقم واحد يعني انا هرتكز على النقطه دي واروح اعمل تقاطع في الدايره دي كده رقم اتنين هنبدأ نرتكز في رقم اتنين وناخد علام ويبقى ده كده العلام رقم تلاتة او دي كده النقطة رقم تلاتة هنبدأ نرتكز عليها ونعمل العلام رقم اربعة كده احنا عملنا التقاطع رقم اربعة هنرتكز عليه ونعمل تقاطع ويكون ده التقاطع الاخير اللي هو رقم خمسة ودي كانت النقطة رقم خمسة وكده الدايرة بتاعتنا اتقسمت على خمسة مظبوط ازاي تتأكد ان البرجل بتاعك مظبوط بترتكز على النقطة رقم خمسة وتبدأ ان انت تعمل تقاطع في النقطة رقم واحد لو التقاطع جي معك مظبوط في النقطة رقم واحد يبقى انت كده البرجل بتاعك سليم لو التقاطع اللي انت عملته ما جاش على النقطة رقم واحد ان في فرق تراجع على البرجل تاني وتظبط المقاس بالظبط هنبدأ دلوقتي ان احنا نحدد الوردة الخماسية بنفس البرجل هنرتكز هنركز في النقطة رقم واحد وهنربط البرجل عشان ما يحصلش اي حركة ثبتت حرف البرجل في التقاطع رقم واحد اجباري البرجل هيجي معاك على التقاطع رقم اتنين هتركب القلم بتاعك وتبدأ ان انت ترسم دوران وتبدأ تشيل البرجل من مكانه وتبدأ ترتكز بالبرجل على النقطة رقم اتنين ثبتت البرجل في النقطة رقم اتنين البرجل هتلاقيه بيجي معاك عند النقطة رقم تلاتة هتبدأ تلف او ترسم دوران تبدأ تشيل البرجل من مكانه وتثبت البرجل في النقطة رقم تلاتة ثبتت البرجل في النقطة رقم تلاتة البرجل هتلاقيه بيجي معاك على النقطة رقم اربعة هتبدأ تلف او ترسم دوران وتبدأ تشيل البرجل بتاعك وتبدا تثبت البرجل في النقطه رقم أربعة ثبتت البرجل في النقطه رقم أربعة هتلاقي البرجل بيجي معاك على النقطه رقم خمسة هتبدا ترسم دوران تبدا تشيل البرجل من مكانه وتبدا تثبت البرجل بتاعك في النقطه الاخيره اللي هي رقم خمسة هتبدا ترسم دوران وكده تكون رسمت ورده خماسيه بالمناسبه الورده الخماسيه في منها اشكال كتير ده شكل واحد من ضمن الاشكال الكتير ليها بص يا فنان كل اللي انا محتاجه من الورده الخماسيه هو الحد الخارجي بتاعها فقط يعني الحدود الخارجيه للورده لكن كل العلامات الداخليه دي انا مش محتاجها في اي حاجه يعني انا دلوقتي همسح كل العلامات الداخليه انا مش محتاجها كل اللي فات ده كنا بنجهز او بنهيئ للشغل كده بقى احنا هنبدا الفيديو 
بص يا فنان دلوقتي احنا عاوزين نفرغ او نقطع شرايط من الوردة الخماسية دي هتختار فرع او ورقة واحدة منها وتبدأ توصل علام من اول الحرف بتاع الورقة من الخارج او من اول بداية الورقة من الخارج لحد نقطة التقابل مع الورقة التانية يعني من اول هنا لحد هنا وهتوصل علام هتبدأ تقيس العلام ده وتقسمه نصين هنبدأ دلوقتي نحدد العرض بتاع الفراغ او الشريط اللي احنا عاوزين نقطعه انا بعملها على متر ونص في متر ونص لمجرد اوصل لك الفكرة يعني انا بالنسبة لي هسيب 13 يمين و13 شمال لو انت من الناس اللي بتسيب قيمة بيت ليد 10 سنتي من اليمين و10 سنتي من الشمال الرسمة كلها لازم تكبر تبدأها من البداية على انها 2 في 2 دي نقطة مهمة جدا ساعتها تقدر تسيب بيت ليد 30 يمين و30 شمال عشان لما تلف الدوران يديك تقريبا 30 35 عشان لما تبرز عشرة وعشرة يفضلك في النص مثلا عشرة او تلتاشر او ايا كان وكده كده الدوران جاي بزاوية فاجباري هيدي فما ينفعش بيت الليد الداخلي عندي يكبر لانه لو كبر وابدأ ارسم دوران مش هيفضلي حاجة من الرسمة هتبقى قطعة صغننة تمام مش هتنفع يعني هاجي من النص است 13 يمين و13 شمال تمام ده فراغ بيت الليد من الداخل هو كده 26 لان هو على زاوية لما هاجي الف دوران مش هيبقى 26 هيصغر هيبقى 16 17 لان انا بقطعها في اتجاه زاوية هنبدأ دلوقتي ان احنا نفتح برجل هنفتح برجل منين من اول النقطة دي لحد النقطة دي تمام وده كده البرجل رقم واحد البرجل رقم اتنين هيكون من نفس النقطة دي لحد النقطة دي اللي هي على مين الاتنين بيت الليد بتثبت الزاوية ونبدأ ناخد على مين اتنين في الزاوية عند اول علام وعند العلام التاني ابدأ ارتكز بالقلم بتاعي وارسم دوران انقل القلم بتاعي على الفتحة التانية وارسم دوران اشيل البرجل من النقطة دي وابدأ اثبته في النقطة التانية بدون اي تفكير هما اتنين دوران بنرسمهم الاول والتاني الف ارسم دوران وانقل القلم بتاعي من الفتحة دي للفتحة اللي بعديها وابدأ اشيل البرجل بتاعي من مكانه وابدأ اثبت البرجل في النقطة اللي بعدها نحط القلم بتاعنا عند اول علام لبيت الليد ونرسم دوران نشيل القلم نحطه في الفتحة التانية عند العلام التاني بتاع بيت الليد ونرسم دوران الدورانات اللي بنرسمها بنرسمها من اول بداية الوردة لحد نهايتها واشيل البرجل من مكانه وانقل البرجل عند النقطة اللي بعدها نفس اللي عملناه هنرسم الدورانين الاتنين اشيل القلم من الفتحة دي وانقله في الفتحة التانية وابدأ اشيل البرجل من مكانه انقل البرجل بتاعي عند اخر نقطة هبدأ ارسم الدورانين الاتنين وانقل القلم على النقطة الاخيرة ابدأ اشيل البرجل بص يا فنان كده احنا قطعنا الوردة الخماسية بتاعتنا طبعا انت شايف الخطوط داخلة في بعضها كتير بالقلم التقيل واحدد لك القطع اللي احنا عاوزينها عشان يظهر معاك الحاجات اللي احنا مش عاوزينها وكده الرسمة بتاعتنا كلها تكون اتحددت كل الخطوط والعلامات دي المفروض ان هي تتمسح احنا خلاص مش عاوزينها طبعا انا بعمل كل ده عشان خاطر اكون موضح لك الرسمة عشان انت تقدر تفهم الرسمة من وسط كل الخطوط دي لكن انا بالنسبة لي لو شغال انا ببقى شايفها او فاهمها هي ماشية ازاي فببدأ على طول اركب زوي واشتغل انا بأكد عليك لاخر مرة دي متر ونص في متر ونص ولما حددت 
قيمة بيت الليد انا سبت 13 و13 لو فكرت اسيب بيت ليد اكبر من كده بيت الليد لما اجي اطلع لفوق من هنا والجنب التاني ادخل من هنا المثلث ده هيبقى صغير قوي لان انا فتحت بيت الليد كل ما افتح في بيت الليد صغرت في الرسمة الاساسية اللي هي المثلث ده او السبعة الصغيرة دي الرسومات اللي زي دي دي افكار اسقف كاملة مش قطع ديكور صغيرة لو انت حابب تعملها على صغير الافضل ليك ان انت تكون بتعملها على 2 متر في 2 متر ليه عشان تفتح بيت ليد كبير براحتك مستريح وفي نفس الوقت تلاقي فيه قطع حجمها يكون مناسب معاك اتمنى تكون الفكرة وصلت وده يا شباب كان الجزء الاول من الفيديو الرسم كله هينزل في فيديو واحد وان شاء الله التنفيذ هيكون في الجزء الثاني طبعا انا بالفعل شغال في الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله باذن الله تعالى اشوفكم في الفيديو الجاي سلام عليكم